यो बंदा अगर यो क्लास में हम यूरले टाइम बेलो ऑफ मनी यानी कि मुद्रा को समय साथ एक्शन मूल्य को बेसिक कॉन्सेप्ट अन्य टाइम बेलो ऑफ मनी संगत जोड़ी है का फॉर्मूला को साथ साथ है टाइम बेलो ऑफ मनी बड़ा फाइनल एग्जाम में सुधीर को ये उटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाइफ नहीं सॉल्व करना थी मैंने देखी आज जैसे हम ये रूस शुरू में 2075 क्वेश्चन नंबर 12 को प्रॉब्लम लाइस सॉल्व करना सीखने सम यो जोन 2076 क्वेश्चन नंबर 13 में और 2075 क्वेश्चन नंबर 12 और ये 2000 ये तानेरी है यहाँ पर नहीं हमें लाइ दिए गो सो यो क्वेश्चन 2074 क्वेश्चन नंबर 5 यो तीनों डे क्वेश्चन है रे यो उटे सेम पैटर्न एक्यूमुलेट रुपीज वन लाख वन वाने एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो इलेपनी फ्यूचर सीता रिलेटेड होन्सा एक्यूमुलेटेड वैल्यू वन वाने तो फ्यूचर वैल्यू होन्सा वाने रहा मेरे अगर इके क्लास में अपनी डिस्कस करेगा थीम तो बेरे यू नीड टू एक्यूमुलेट रुपीज वन लाख वन नीता एक्यूमुलेट रुपीज वन लाख वाने को यो फ्यूचर वैल्यू रहा सा बनने को रहा हमें ले यहाँ बड़ा पता लगायूं अब फ्यूचर में हमें ले एक लाख रुपए पैसा चाहिए को सा बनने में एक लाख रुपए पैसा तेत्ती के जम्मा बाहर था बस तो ही ना फ्यूचर में तेज कल आगे था हमें ले आज देखी जम्मा गौर दे जानू पर नहीं पर इसरी डिपोजिट बनो बारो बनो लोन बनो वाने तो प्रेजेंट वैल्यू उनसा बने कहते हों तो रा इसरी पर ईयर डिपोजिट बने को सा पर ईयर डिपोजिट बने नहीं था पर ईयर डिपोजिट बने को सा पर मंथ डिपोजिट बने को सा पर क्वार्टर को डिपोजिट बने को सा वाने चितियो पेरियोडिक पेमेंट यानी कि पीएमटी उनसा इस मार्च प्रेजेंट वैल्यू उनसा तार अ पर ईयर को डिपॉजिट बने को सा पर मंथ को डिपॉजिट बने को सा पर क्वार्टर को डिपॉजिट बने को सा वाने चितियो फेरी पीएमटी वायरा बस सा ते बरा यानी री ये उटारा सब फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू बने को फ्यूचर वैल्यू रा सा टू डू सो यू प्लान टू मेक अ क्या फर्स्ट पेमेंट सी ईयर फ्रॉम टुडे आज देखी एक बार सब भीतर में हमें रोज़ जम्मा गौर समारे पॉइलो पेमेंट सी है ना पॉइलो छोटी जम्मा गौर दाची तेस्तो गौर तेस्तरी गौर समारे ईयर फ्रॉम टुडे बने को आज देखी एक बार सब भीतर में हमें रोज़ जम्मा गौर ना थाली आल समारे अने इन अ बैंक अकाउंट पे 6% annual interest बने को सब बैंक लीजिए 6% ब्याज दें सारे you last deposit will be more than 7500 अब यो बंदा अगर इसको कोई समय में लगे बने को तो last deposit आह his last deposit will be less than 12000 एक लाख 50000 बने को सानी last deposit से एक लाख 50000 बंदा कम तीस आ बने को थियो यो कोई समय में ची last deposit से 7500 बंदा body था बने को थियो बने को सा ऐसे री last deposit आह कम तीस आ last deposit body था बनो बने बने गौर ने तारी रेखा थी हम अगले लो पार्ट में तो इसी गरीब आमेरू यो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं सॉल्व करना सीख सम यहाँ ध्यान दिम ला जम्मा आमेर लाइ चाहिए को सब भविष्य में एक लाख अब यो एक लाख रुपए भविष्य में चाहिए बने देखी आमेर आज देखी जम्मा करना जम्मा कर दे जाने रसों सत्रह हजार पांच से प्रत्येक वर्षा � बने रहा मेरे लाइक कोई संले बने को सा सत्रह हजार पांच से इज मोर इज नीडेड टू राउंड आउट रुपीस वन लाख बने को इस सा एक लाख रुपए पुगने बेला को डिपॉजिट जी यानी कि लास्ट डिपॉजिट जी सत्रह हजार पांच से बंदा बॉडी होन्स है हाउ मेनी ईयर विल इट टेक यू टू रीच योर गोल बने को सा हाउ मेनी ईयर बने को आमेर जीरो ईयर बायो ही ना यानी री वन ईयर बायो पहले बार सब बायो दूसरो बार सब बायो तीसरो बार सब बायो ऐसे गरी जम्मा कर दे जान सम क्या है मेरो जम्मा कर दे जान सम अन्य अंतिम आप उधर एंथ ईयर उनसे बीच में अपनी और और बार सा चार बार सा पांच बार सा कती बार सा टाइम लाख सा एमएल था से ना कती बार सा पचाड़ी ची तो एक लाख रुपए पुक्सा ओ तो 
त्यो लास्ट डिपोजिट चाहिँ डीपीओ एसआईडी डिपोजिट को बारेमा पनि भनेको छ ल पहिलो वर्ष 17500 जम्मा गर्छ दोस्रो वर्ष पनि 17500 जम्मा गर्छ तेस्रो वर्ष पनि 17500 जम्मा गर्छ यसरी प्रत्येक वर्ष 17500 जम्मा गर्दै जान्छ तर यो 1 लाख रुपैयाँ पुर्याउने बेलाको त्यो जुन फाइनल डिपोजिट हो अन्तिम डिपोजिट हो त्यो लास्ट डिपोजिट चाहिँ के हुने रहेछ मोर देन मोर देन 17500 अन्तिम 1 लाख पुर्याउने बेलाको अन्तिम डिपोजिट चाहिँ 17500 भन्दा बढी हुने रहेछ भन्दै छ के अब यो टाइम पिरियड पनि निकाल्नु पर्यो र अन्तिम डिपोजिट कति हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ यो केही पनि छैन अब क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ एउटा एक्युमुलेटेड भ्यालु भनेर दिएको छ त्यो फ्यूचर भ्यालु हो यसरी प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्दै गएर जेनेरेट भएको फ्यूचर भ्यालु भनेको चाहिँ फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी हुन्छ के प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्दै गएर तयार भएको फ्यूचर भ्यालु चाहिँ फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी हुन्छ भनेर हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेका थियौ नि त हैन फ्यूचर भ्यालु नै लेख्दा पनि त्यस्तो बिग्री नै चाहिँ होइन तर फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी लेखिदिएको चाहिँ हाम्रो सुरुमा लेखिदिने फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी एन्युटी भनेको फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी एफ भि ए भनेर लेखिदिने जम्मा हामीलाई फ्यूचरमा चाहिएको रहेछ 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको रहेछ र प्रत्येक वर्ष कति पेरियोडिक पेमेन्ट पेरियोडिक डिपोजिट भनेको प्रत्येक वर्ष कति जम्मा गर्दै जान्छ यसरी प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्दै गएको पैसा चाहिँ पीएमटी हुन्छ के कति रहेछ 17500 तर लास्ट डिपोजिट चाहिँ 17500 भन्दा बढी छ अरु बेलाको त बराबर छ नि त त्यही भएर त्यसैलाई हामीले पीएमटी मान्नु पर्यो अनि नम्बर अफ पिरियड भनेको एन कति हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ अनि लास्ट डिपोजिट कति हुन्छ त्यो नहीं आमें लेनी कालनो पाने सा लास्ट डिपोजीट लास्ट डिपोजिट कति हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब सजिलो छ हामीलाई क्वेशनमा यसरी फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी दिएको छ भने हो यही फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी को फर्मुला लाएर हामीहरु निकाल्न सक्छौ किनभने फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी दिएको छ अनि पीएमटी पनि दिएको छ अब यो दुईटाको रिलेसन वाला फर्मुला लायौ भने हामीहरु यो क्वेशनलाई सजिलै मिलाउन सक्छौ अ यहाँ नेरी त यो त प्रेजेन्ट भ्यालु को फर्मुला हो हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ कसरी फर्मुला जेनेरेट भयो त्यसलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरेका थियौ यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले हेर्नु पर्ने त फ्यूचर भ्यालु फ्यूचर भ्यालु र पीएमटी को रिलेसन वाला फर्मुला यहाँ फ्यूचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु को रिलेसन को यो फर्मुला हो अब यहाँ फ्यूचर भ्यालु र पीएमटी को त रिलेसन यहाँ नेरि रहेछ नि त हो यो फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ के हामीले 1 i को पावर n 1 i गर्नु पर्यो ल यो फर्मुला पनि लागेन बिगिनिङ अफ द इयर भनेको बाजी यो फर्मुला लाग्थ्यो तर बिगिनिङ अफ द इयर भनेर फर्स्ट पेमेन्ट चाहिँ इयर फ्रम नाउ अहिले देखि 1 वर्ष भित्रमा आ पहिलो चोटी जम्मा गर्छम भन्दै छ नि त त्यो बिगिनिङ अफ द इयर भनेको बाजी यसरी झुण्डेर आउँथ्यो यो पनि फर्मुला लागेन त्यो फ्यूचर यो फ्यूचर भ्यालु अफ एन यूटी ड्यू होइन हैन एन यूटी ड्यू कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीहरुले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौ नि त जस्तै पहिलो चोटी 17500 चाहिँ वर्षको सुरुमा जम्मा गर्छ भनेको भए त्यो एन यूटी ड्यू हुन्थ्यो त्यो भनेको छैन के इयर फ्रम नाउ भनेको अब देखि 1 वर्ष भित्रमा जम्मा गर्छ सुरुमै जम्मा गर्छ भनेको छैन त्यही भएर फ्यूचर भ्यालु र पीएमटी को रिलेसन भनेको यो फर्मुला लाग्ने रहेछ ल फ्यूचर भ्यालु अफ एन यूटी इज इक्वल टु पीएमटी 1 i को पावर n 1 का पनि आइयो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीहरुले यही फर्मुला अप्लाई गरेर एन को भ्यालु निकालेका थियौ हैन त्यही भएर अब नाउ फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ पीएमटी टाइम्स 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 का मुनि i हो यो फर्मुला लाएर हामीहरु के निकाल्न सक्छौ पी एम यो n को भ्यालु निकाल्न सक्छौ ल अब फ्यूचर भ्यालु अफ एन्युटी हामीलाई दिएकै छ क्वेशनमा 1 लाख रुपैयाँ दिएकै छ 1 लाख आइ हालो पीएमटी भनेको त्यही 17500 नि राखेर गरिदिने ल सुरुमा n को भ्यालु निकाल्नका लागि एप्रोक्सिमेट हामीहरु निकाल्छौ सुरुमा 1 प्लस i भनेको अब हामीले डिपोजिट गर्दै गएको पैसाको ब्याज पनि आउँछ ब्याज चाहिँ कति परसेन्ट आउँछ भनेको छ हामीलाई यहाँ नि दिएकै हुन्छ हैन अ विच पे 6% एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर 6% ब्याज दिन्छ भनेको छ है 6% भनेको 0.06 हो यहाँ नेरी इन्ट्रेस्ट पनि लेखिने मैले इन्ट्रेस्ट भनेको 6% ब्याज पाउँछौ हामीले त्यो जम्मा गर्दै गएको पैसाको अ यति भयो हैन होल पावर n को n भइहालो अनि माइनस 1 का मुनि के हुने रहेछ i हुने रहेछ i भनेको 0.06 भइहालो ल लास्ट डिपोजिट मोर देन अनि लास्ट डिपोजिट लेस देन भन्नु भने गर्ने तरिका एउटै हो केही फरक छैन अ यहाँ 1 लाख को 1 लाख भइहालो यो उतापट्टी 17500 मल्टिप्लाईमा छ नि त ब्रैकेट भनेको यो गुणामा छ यता आउँदाखेरि भागामा हुन्छ 17500 डिवाइड गर्नु पर्यो इजिकल टु 1 मा 0.06 जोड्दाखेरि 1.06 को पावर n हुने रहेछ अनि माइनस 1 का मुनि 0.06 हुने रहेछ और अब यसलाई भागा गरेर हेर्दाखेरि 1 लाख अनि 17500 1 लाख डिवाइडेड बाइ 
एन माइनस वन का मुने जीरो पॉइंट जीरो सिक्स अब क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करी दिने एल ले रा एल ले गुना है उनसा नीता इनटू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स कर दाखिली आउने रा सामेर को जीरो पॉइंट थ्री फोर टू एट आउने रा सा ने जीरो पॉइंट थ्री फोर टू एट वाने को सा टू नाइन लेखी दिता उनसा उतावटी फाइव दिए को सा फिक्स फॉर्मेट रखे रा करी दिने इजी कल टू कती सा उतावटी आमेर को वन पॉइंट जीरो सिक्स को पावर एन माइनस वन बाय अब यो माइनस वन ये ताऊ उतावटी करी प्लस वन उनसा जीरो पॉइंट थ्री फोर टू नाइन प्लस वन इजी कल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स को पावर एन यो माइनस वन ये ताऊ उनसा प्लस वन बाय अब यो दो इटा जोड़ दाखिली वन पॉइंट थ्री फोर टू नाइन बाय इजी कल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स को पावर एन अब जो इले पावर एन बायो बने नहीं पावर में इस तो आयो बने एक्स आयो वाई आयो अन्य एन आयो बने देखिए हमें रु लॉक को प्रयोग कर सुमला पावर में एन आउने बिती के लॉक को प्रयोग कर दिने टेकिंग लॉग ऑन लॉग ऑन बोथ साइड्स बने दिने दूसरी तरह लॉक को प्रयोग करने पर इतापटी बनी लॉग 1.3429 इज़ इक्वल टू इतापटी बनी ये लॉक को प्रयोग करी सके वैसे एन जाइल बनी बेस माउंस है तो वैरा एन इनटू लॉग को तीन उन्हें रसा 1.06 उन्हें रसा और आमिर लाइट चाहिए को सा एन को बेलु नंबर ऑफ़ पीरियड चाहिए को सा को ती पीरियड जम्मा कर दाहिर जी तो एक लाख रुपए पुक्सा बने रहते हो नंबर निकालने पर नहीं सा अब ते वारा यो एन इनटू यो मल्टीप्लाई मासा नहीं इतना उधर डिवाइड होना लॉग 1.3429 डिवाइडेड बाय लॉग को ती आउने रसा 1.06 आउने रसा इज़ इक्वल टू एन बाय वही ना अब देखो फॉर � आह लॉग 1.3429 1.3429 ब्रैकेट बंदा डिवाइडेड बाय फेरी लॉग आह लॉग कती दिए को सा 1.06 1.06 गार्डा फेरी आउं ने रसा मेरे को बेलू 5.059 आउं दरा साला 5 पॉइंट जीरो सिक्स यार आऊं दरा सा यो बने को एप्रोक्सिमेटली आमेर लाई ता कोई सेंड लेके बने को थे वाने लास्ट डिपॉजिट सी सत्र हजार पांच से बंदा देरे ही था बने को थे नहीं लास्ट डिपॉजिट सत्र हजार पांच से बंदा देरे ही था बंदा बंदे पे नहीं आमेर ले सब भाई सत्र हजार पांच से नहीं रखेरा थोड़े न ते तब बड़ा हूँ सो आमे ला क्वेश्चन लिखी बने गोते अंतिम डिपॉजिट्स ही सत्रह हजार पांच से बंदा अली कती देरे ही उनसा बने गोते अली कती देरे जब मैं करने बिती के टाइम पीरियड था अली कती थोरे लाख सा नहीं था तो ना आमे ले सत्रह हजार पांच से नहीं सब भाई बेलू ची उटे रूप में थोरे नहीं बेलू रखते गारे को यहाँ इसको यो रूल्स में भि गई रख् पड़ेन ल फाइव पॉइंट जीरो सिक्स भैया अब हमें के बने यो नंबर चाहे आयो जमा फाइव इयर आयो पांच वर्षसम जमा गो उसे फ्यूचर में एक लाख रुपये जमा कर सकद रहे भाई आयो अब यहाँ हेरूम ल कोईसन ने हमें के भन्द थो टाइम पीरियड भी हमें पत्ता लगाये है जीरो इयर से यहाँ वन इयर से यहाँ टू इयर से यहाँ थ्री इयर से यहाँ फोर इयर से यहाँ फाइव इयर होने रहो पेल वर्ष इयर पेल डिपोजिट इयर फ्रम नाओ वन इयर फ्रम नाओ वो अब देखिए कि एक बार सब इतना मैं उनसा बने को थे नहीं यानी रिपनी सात राजार पांच से जमा करो यानी रिपनी सात राजार पांच से जमा करो यानी रिपनी सात राजार पांच से जमा करो तीन बार सब पहले दूसरों तीसरों और इन चौथों बार सब नहीं सात राजार पांच से जमा करो अब लास्ट डिपॉजिट यू बने को था लास्ट डिपॉजिट अब हमें लाइक कई प्रॉब्लम होते हैं ना क्या दो इटा कुछ हमें लाइक निकालने वाले को थे उटा टाइम पीरियड निकालने वाले को थे हमें लाइक टाइम पीरियड निकाली आ लूं अब यो लास्ट डिपॉजिट थी चौथों वर्ष समय को डिपॉजिट हो लास्ट डिपॉजिट बने को जब मैं पांच वर्ष समय ने पांचों वर्ष को डिपॉजिट थी लास्ट डिपॉजिट होना हो यो लास्ट डिपॉजिट थी सत्रह हजार पांच से बंदा बॉडी सा बनो अब कती कती ची बॉडी तार सत्रह कती सत्यो निकालने पर नहीं होना अब तेरे क कैलकुलेशन ऑफ़ फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फॉर द फर्स्ट 
4 year pahilo 4 barsha samma ko future value nikal dine yo bhaneko ta future value of nut ho ni ta yo sabai hamile lai diyeko ta pmt ho aba yaha herum la future value of nut nikalne pmt diyeko avastha ma yo yo formula halera nikalda pani huncha tei agi kai haina athwa yo pachadi financial table herera gari bhane aba chai hamile lai sajilo huncha la time period sabai pata lagi sake pachi yahi launda pani yahi apply garda pani kehi farak pardaina yahi halera ma gardinchu la pmt bhayalo yo banda agadi ko class ma chai hamile lai financial table herera pani gareka thiyau 1 plus i ko power n minus 1 ka mane i huncha aba yaha neri euta ke huncha bhane yo ta hamile 5 barsha samma ko yo 4 barsha samma ko herdai chau ni ta aba 4 barsha samma hamile jama gareko paisa hamile ta bhare 5 au barsha samma compare garnu parne huncha ni ta last deposit hamile nikalnu parne cha last deposit bhaneko 5 au barsha ko deposit nikalnu parne cha jun yo total deposit hamile 1 lakh puryaunu parne ho ni yo total 1 lakh value bada 4 barsha samma ko jamma deposit ghatai dio bhane baki rako 5 au barsha ko deposit auncha ni ta tei bhara pahile 4 barsha samma ko deposit kati bhako ra cha ta jamma tyo nikalnu paryo kya चार वर्ष सम्मको फ्यूचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब चार वर्ष सम्म पैसा जम्मा गर्दा हामीले त भरे पाँच औ वर्ष सम्म कम्पेयर गर्ने हो नि त चार वर्ष सम्म जम्मा गरेको पैसाले पाँच औ वर्ष सम्म त चार वर्ष सम्मको टोटल भ्यालुले पाँच औ वर्षमा पुग्दा त्यसले ब्याज पनि त कमाउँछ त्यही भएर 1+i हामीले पछाडी थप्नु पर्ने हुन्छ ल इनेरी थपिदिदा पनि भयो यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले पहिले यति गरिसके पछाडी अन्तिममा ब्याज कमाउँछ भनेर 1+i थपेका थियौ हैन इनेरी गरिदिदा पनि भयो ल यसरी फर्मुला मेथडबाट जाँदा पनि भयो त्यसरी फाइनान्सियल टेबललाई हेरेर गर्दा पनि हुन्छ पी पीएमटी है ना पीएमटी बने को यो सत्र हजार पांच से है ना आ इनटू वन प्लस आई बने को जीरो पॉइंट जीरो सिक्स को होल पावर एन बने को चार वर्षा सामा को निकाल दे इस वहाँ मेरो माइनस वन डिवाइडेड बाय आई बने को कती सा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स दिए को साइन है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स अनि 1+i भनेको 0.06 किन भने के रहेछ त यसको मेन कारण भनेको जुन त्यो 4 वर्ष सम्मको फ्यूचर भ्यालु निकाल्दै छौ भरे 5 औ वर्ष सित कम्पेयर गर्नु पर्ने हो नि त हामीले त्यही भएर 4 वर्ष सम्म जम्मा गरेको पैसाको पनि 5 औ वर्षमा पुग्दा खेरि त ब्याज पाक्छ नि त ब्याज पाक्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ नि 1+i गरिन्छ ल अब यसलाई सोल्भ गर्दा खेरि 17500 अनि इन्टु 1.06 को होल पावर 4 1 का मुनि 0.06 इन्टु 1.06 उतापटी हुने रहेछ ब्याज पाक्ने भएको कारणले गर्दा अब यसलाई सोल्भ गरौं त म चाहिँ एकैचोटी सोल्भ गर्दिन्छु ल यो 1.06 को पावर कति दिएको छ यहाँ नेरी 4 दिएको छ अनि माइनस पहिले पावर गर्ने अनि इजिक्वल टु गरेर मात्रै माइनस 1 गर्ने अनि डिवाइडेड बाइ फेरि कति गर्ने 0.06 गरिदिने अनि फेरि अब इन्टु भए भर्को इन्टु गर्दिने यहाँ 1.06 1.06 छ अनि इन्टु यहाँ अगाडी कति छ 17500 छ गर्दा खेरि 81149.12 छ आठ आयो ल रुपिज एकासी हजार एक सौ उन्चास पॉइंट एक दुई छ आठ आयो यो चीज़ जब मैं चार बरसों सम्मा को डिपॉजिट जल्ले चीज़ ब्याज पे नहीं पांचों बरसों कमाई सके रे ये तीपुक दरा सा माने अब लास्ट डिपॉजिट सी कौन सा यहाँ नेरी लिखी नहीं ना माइले ये लास्ट डिपॉजिट लास्ट डिपॉजिट वाने को मात्रै लेखिदिन डिपोजिट लास्ट डिपोजिट भनेको चाहिँ जम्मा 5 औ वर्षमा पुर्याउनु पर्ने 1 लाख हो 1 लाखमा 4 वर्ष सम्ममा कति हुने रहेछ 81149 81149.1226 हुन्छ रहेछ त्यो घटाइदिने क्या 4 वर्ष सम्मको टोटल भनेको 1 लाख हो टोटल 1 लाखमा त्यो 4 वर्ष सम्मको घटाइदिँदा बाँकी रहेको 5 औ वर्षको आउँछ माइनस 1 लाख मैले उल्टो घटाइदिने ल गर्दा खेरि 18850.87 आयो ल रुपिस 18850.87 आउँदो रहेछ ल यो चाहिँ हामीहरुको फाइनल डिपोजिट यानी कि लास्ट डिपोजिट 17500 भन्दा त धेरै नै हुँदो रहेछ नि त कति हुँदो रहेछ 18850 हुँदो रहेछ हो 18851.17 आयो यहाँ नि हामीहरुको चाहिँ 18850 पाँच आयो एक रुपये को फरक आए ला लगभग यसरी हामीहरु यो यस्तो खालको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं ल जहिले पनि कन्डिसन यस्तै हुन्छ के यदि प्रत्येक वर्ष समान जम्मा गर्दै गयो हामीलाई एक्युमुलेटेड रुपमा फ्यूचरमा यति चाहिएको छ तर लास्ट डिपोजिट चाहिँ कम्ती हुन्छ कहिले कहिले लास्ट डिपोजिट बढी हुन्छ भन्दियो भने त्यस्तो खालको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई हामीहरु यसरी सल्भ गर्न सक्छौं हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गरेका थियौं त्यहाँ नेरी चाहिँ लास्ट डिपोजिट लेस देन थियो यहाँ नेरी चाहिँ लास्ट डिपोजिट मोर देन भयो हैन तर गर्ने तरिका दुईटैको सेम छ दुईटैमा गर्ने तरिका केही फरक छैन हो यो दुईटा प्रब्लम तपाईहरुले सोल्भ गर्नु भयो भने देखि नि अ अरु केही पनि यस्तो खालको प्रब्लम गरिराख्नु पर्दैन के हामीले ल 2076 को प्रब्लम गरियौ हैन 2075 को पनि प्रब्लम गरियौ अब यहाँ हेर्नु ल यस्तै खालको प्रब्लम यो तपाईहरुले आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ 2014 को म एकचोटी सट्ट भन्दिन्छु यु नीड टु एक्युमुलेट 10000 तपाईलाई सञ्चित रुपमा 10000 रुपैयाँ आवश्यक परेको छ अरे टु डु सो यु प्लान टु मेक अ डिपोजिट 1250 पर इयर प्रत्येक वर्ष तपाईले 1250 जम्मा गर्दै जानु भयो 
गरे हैन डिपोजिट भन्नु भने प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ तर पर इयर को डिपोजिट भन्नु भने त्यो पीएमटी हुन्छ हैन पीएमटी दि हालो अनि विथ द फर्स्ट पेमेन्ट बीइंग मेड अ इयर फ्रम टुडे भनेको छ आज देखि एक वर्ष भित्रमा तपाईले फर्स्ट डिपोजिट गर्नुहुन्छ भन्दै छ इन अ बैंक अकाउन्ट दैट पे 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको छ क्या 12% ब्याज दर दिन्छ र त्यो जुन ब्याज जोडिएको हो नि सामामा त्यसको पनि ब्याज थपिदै जान्छ भनेको त्यो कम्पाउन्डेड इफेक्ट त्यस्तो केही बुझ्नु पर्दैन त्यो अगाडिकै जस्तो हो क्वेशन त्यसरी नै मानेर गर्दा हुन्छ यो लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन 1250 तपाईको लास्ट डिपोजिट चाहिँ 1250 भन्दा कम्ती हुन्छ यस्तै खालको क्वेशन त हो तपाईहरुले पार्ट 1 मा गएर हेर्नु भयो भने त्यहाँ नेरी हामीले यो लास्ट डिपोजिट लेस देन वाला हामीले गरेका छौ त्यस्तै खालको होला यो पनि तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीहरु यो च्याप्टरको मोस्टली इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम गर्छौं ल जुन चाहिँ 2074 क्वेशन नम्बर 13 मा हामीलाई सोधिएको रहेछ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हैन र सजिलो पनि छ केही छैन त्यस्तो गाह्रो खालको प्रब्लम छैन हो यो प्रब्लमलाई हामीहरु अब यहाँ नेरी सोल्भ गर्न सिक्छम केही छैन के यो झन् सजिलो छ अ कति नम्बर भन्दै छु म यहाँ नेरी 2074 क्वेशन नम्बर 3 13 2074 2074 क्वेशन नंबर 13 मा दिएको प्रब्लम ला के भनेको छ भने द म्यानेजमेन्ट अफ विकास पब्लिकेशन डिसाइडेड टु बाइ अ प्रिन्टिंग प्रेस डिसाइडेड टु बाइ उनीहरुले निर्णय गरिसके कि अब प्रिन्टिंग प्रेस किन्ने भनेर बाइ टेकिंग अ लोन ऋण लिएर अफ रुपीज 10 लाख भनो 1 दश छ 1000 10 लाख 10 लाख ला ठीक छ 10 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर प्रिन्टिङ मेसिन किन्ने भन्ने उनीहरुले डिसाइड गरिसके अब 10 लाख रुपैयाँ लोन भनेको छ नि त लोन लिएर काम गर्न थाले अथवा डिपोजिट गरेर काम गर्न थाले अथवा बरो गरे यसरी लोन भनो डिपोजिट भनो बरो भनो भने त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ के लोन दिएको रहेछ नि त हामीलाई लोन भनेको के रहेछ यो प्रेजेन्ट भ्यालु रहेछ रुपीज 10 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ हैन 10 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ फर 3 इयर फ्रम नेपाल बैंक लिमिटेड भनेको छ क्या 3 वर्षका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड बाट ऋण लिएका रहेछन् एन भनेको जम्मा कति रहेछ 3 इयर आको रहेछ हैन द लोन बेयर अ कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% अब ऋण लिसकेपछि त ब्याज त भुक्तानी गर्नै पर्यो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति परसेन्ट दिएको रहेछ 10% दिएको रहेछ भन्दै छ हैन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 10% एन्ड कल फर इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट भनेको अब ऋण लिसके पसाडी चाहिँ इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट भनेको प्रत्येक वर्षै पिछे किस्ता तिर्नु पर्छ भनेको छ 3 वर्षका लागि ऋण लिएको हो नि पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष किस्ता बुझाएर ऋण तिर्नु पर्छ अरे के तीन चोटी किस्ता बुझाउनु पर्दछ लोन बेयर अ कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 10% एन्ड कल फर ए इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट भनेको छ के इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट भनेको वर्षै पिछे किस्ता बुझाउनु पर्छ पेमेन्ट एट द एन्ड अफ इच इयर फ्रम 3 इयर भनेको प्रत्येक वर्षको अन्तिममा 3 वर्षसम्म हामीले पेमेन्ट भुक्तानी गर्दै जानु पर्छ भन्दै छ अब ए नम्बरमा के भन्नु भने व्हाट इज द एनुअल अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनेको छ व्हाट इज द अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भन्नु के अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष एनुअली रूपमा कति भुक्तानी गर्नु पर्छ ऋण त 10 लाख रुपैयाँ लिएको 3 वर्षको लागि अब 10 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको 3 वर्षका लागि भने प्रत्येक वर्ष समान रूपमा भुक्तानी गर्दै जानु पर्छ किस्ता हो त्यो प्रत्येक वर्ष भुक्तानी गर्दै जाने समान रूपको किस्ता चाहिँ कति हो त भन्नु के पेरियोडिक पेमेन्ट यानी कि पीएमटी निकाल्नु भन्दै छ ध्यान दिम ल यस्तो खालकोले झुक्याउँछ व्हाट इज द अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट यसरी एनुअल पेमेन्ट मन्थली पेमेन्ट क्वार्टरली पेमेन्ट वन वन इतने जाइले पनी के हैं उनसा पीएमटी व्हाट इज़ वो यूज़ यहाँ मेले निकालने पर ने सा अब यहाँ हेरौँ ल यो निकाल्न धेरै सजिलो पनि छ हैन यसको केही छैन यो गाह्रो कुरा केही छैन जस्तै हामीलाई अहिले यहाँ क्वेशनले अलरेडी प्रेजेन्ट भ्यालु दिएकै छ लोन दिएकै छ यहाँबाट के निकाल्नु पर्ने छ पीएमटी अब प्रेजेन्ट भ्यालु र पीएमटी को रिलेशन हेर्नु पर्यो हामीले प्रत्येक किस्ता चाहिँ वर्षको अन्तिममा हुन्छ भनेको छ नि इक्वल एनुअल इन्स्टल पेमेन्ट एट द एन्ड अफ इच इयर भनेको छ अन्तिममा भुक्तानी गर्दै जानु पर्छ किस्ता भनेको छ अब पीएमटी र प्रेजेन्ट भ्यालु को फर्मुला भनेको त यो हो नि त यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु निकाल्न सक्छौ यो फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि भयो फर्मुला मेथडबाट जाँदा पनि भयो यो टेबुलेसन मेथड बडा जादा पनि भयो यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एनुटी ड्यु चाहिँ हैन है बिगिनिङ अफ द इयर भनेको भाचि यो फर्मुला लाग्थ्यो के प्रत्येक वर्षको सुरु सुरुमै भनेको भाचि यो फर्मुला लाग्थ्यो तर अहिले वर्षको अन्तिममा भन्नु नि त अन्तिममा भन्नु भने चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एनुटी मात्रै हुन्छ यो कुरालाई हामीले अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौ अब यो फर्मुला यो फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि भयो पसाडीको फाइनान्सियल टेबलमा हेरेर गर्दा पनि भयो ल हामीलाई यो क्वेशनमा अलरेडी प्रेजेन्ट भ्यालु दिएकै छ यहाँबाट पीएमटी के प्रत्येक वर्ष किस्ता कति भुक्तानी गर्नुपर्छ हो यो निकाल्नु पर्ने छ के यही लाउँदा पनि भयो यो लाएर गर्दा
आई बने को इंटरेस्ट बने को दस परसेंट दिए को सा अनि एन बने को टाइम पीरियड बने को थ्री दिए को सा क्या हुए से रे आमिले गार्नु पार्ने उनसा फ्यूचर वैल्यू दिए को थे बनी ची पी बी आई एफ मात्रे उन थियो पी एम टी को कुरा कर दाची पी बी आई एफ ए उनसा ला के ही फर्क सही ना इस तरी गार्ने हो बीच आंबरा � हमें हेन पो पीबीआईएफ ए टेबल हेन पो क्या एपेन्डिक्स भाग यहाँ तीबीआईएफ भर दिया पीबीआईएफ टेबल हो है हमें आई चाहिए पीबीआईएफ ए यो पीबीआईएफ टेबल हो अब यहाँ पीबीआईएफ ए स्टार्ट यहाँ चाहिए पीबीआईएफ ए स्टार्ट क्या टेबल टू वाले यहाँसम से पीबीआईएफ ये पीबीआईएफ ए हो ये पीबीआईएफ ए टेबल को क्या हेन पो दस पर्सेंट तीन वर्ष में हेन पो दस पर्सेंट दस पर्सेंट यहाँ से है तीन वर्ष में हो यो तीन वर्ष में हे जानू तीन वर्ष को सीधा दस पर्सेंट कति टू पॉइंट फोर एट सिक्स नाइन दिए रहू पॉइंट फोर एट सिक्स नाइन टू पॉइंट फोर एट सिक्स नाइन दिए हो यो भू राखीदिने दस लाख भैया उतापटी को यो मल्टिप्लाई सानी मल्टिप्लाई में 2.4869 ये ताऊ दाहिरी 2.4869 डिवाइड में उनसा इजीकल तू पीएमटी पनी भाई आलो दे आप हो पीएमटी को बेलु का तियाऊ निरस्त है यानी री पीएमटी इजीकल तू 10 लाख का मनी 2.4869 एक आ 10 सौ या हजार 10 लाख 10 लाख का मनी 2.4869 दुई पॉइंट चार आठ छ नौ कर चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार जीरो नौ आँद रह चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार जीरो नौ आँद रह हमीर को पीएमटी हो यहाँ हमें एवं निकाली सक चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार जीरो नौ आयो ल यह हमीर को ए नंबर को एंसर भाई अब इसको आधार में हमीर बी नंबर में के देखि प्रिपेयर द लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल तो जो किस्ता हमें प्रत्येक वर्ष तीर्द जानसम नहीं हो तो इसको सेड्यूल बना पो भाई क्या हो यो लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल बनाने नहीं मोस्टली हमीर को एक्जाम को लगी इंपोर्टेन्ट को हो लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल यहाँ लेखीद हमीर लो एमोटाइजेशन एमोटाइजेशन सेड्यूल कहीं कहीं हमीर एक्जाम में यह पीएमटी न निलिकन यो पीएमटी सुरू में निल्न भाग रोटी लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल मत बना क्या तो एक चोटी लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल बना हमीर पीएमटी सुरू में निल्न ही पर्ने हो लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल बना का पीएमटी हमीर अनिवार्य हो अनिवार्यता हो चाह चाह अब यह लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल नहीं धेरे सजिलो एवं लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल बनाने बितिक हमें सब लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल से रिलेटेड प्रब्लम आप सल्व कर सक लोन एमोटाइजेसन सेड्यूल में सब भाग सुरू में इयर राखीद हमीर जमा अ तीन वर्ष हो तीन वर्ष का लगी ली को ऋण होनी इयर वन इयर टू रयर थ्री यहाँ कोलम बनाई दिशा है इयर वन टू थ्री आँटने गरी ये में मैं करें सब भाग सुरू में इयर हो क्या इयर को पेलो वर्ष दोसों वर्ष तेसरो वर्ष है जतिसुक वर्ष हो पांच वर्ष दस वर्षसम को लोन दिखे ते पांच वर्ष दस वर्षसम हमें तान्न पर्ने हो सब भाग सुरू में इयर होना तैं भा पड़ी बिगिनिंग बैलेंस अफ लोन बिगिनिंग बैलेंस अफ लोन हो क्या वर्ष को सुरू सुरू में हमीर को लोन कति थी तो हमें ऋण लिंदाखे को लोन बने क्या यह ऋण लिंदाखे को लोन बने तो उत्त सुनी हाल यहाँ लिगिनिंग बैलेंस अफ लोन भाई लिया भाग पाड़ी पीएमटी हो क्या पेरिओडिक पेमेंट हमीर किस्ता तीर्स नहीं तो प्रत्येक वर्ष पाड़ी ते भर यहाँ भाग पाड़ी पीएमटी हो अं ते भाग पाड़ी इंट्रेस्ट को कोलम हो क्या इंट्रेस्ट आईएनटीआरईएसटी इंट्रेस्ट बने एट द रेट कति पर्सेंट लगने वाक में दस पर्सेंट ब्याज तीर्न पर्ने वाने क्या दस पर्सेंट भो यहाँ भाग पाड़ी ये इंट्रेस्ट देखि पाड़ी रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल रिपेमेंट रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल भैन तैं भाग पाड़ी अर्क कोलम होता लास्ट वन इंडिंग बैलेंस अफ लोन भाई इंडिंग बैलेंस अफ 
लोन भन्ने हुन्छ हो यति हामीहरुको कोलम हुन्छ ल यो एउटा फर्स्ट कोलम भयो यो फर्स्ट कोलम भयो यो सेकेन्ड कोलम भयो यो थर्ड कोलम भयो यसलाई फोर्थ कोलम हामीहरु मान्न सक्छम हैन अब यो फिफ्थ कोलम छ नि यो फिफ्थ कोलम भनेको चाहिँ अ यो जुन थर्ड कोलम र फोर्थ कोलम छ नि थर्ड कोलम माइनस फोर्थ कोलम गरे भने फिफ्थ कोलम आउँछ के अनि यो जुन सिक्स्थ कोलम छ नि छैठौं कोलम छ नि छैठौं कोलम भनेको चाहिँ दोस्रो कोलम बाट पाँचौं कोलम घटाइदियो भने चाहिँ हामीहरुको सिक्स्थ यानी कि छैठौं कोलम आउँछ ला यो केही छैन धेरै सजिलो छ हैन सबैभन्दा सुरुमा बिगिनिंग ब्यालेन्स अफ लोन हुन्छ बिगिनिंग ब्यालेन्स अफ लोन भनेको हामीले सुरुमा ऋण कति लिएको ऋण सुरुमा लिएको भनेको त 10 लाख हो नि त त्यही भएर पहिलो वर्षमा ऋण भनेको 10 लाख रुपैयाँ हामीहरु यहाँ ल्याएर टपक्क लेख्छौ अब यो जुन किस्त छ नि किस्त भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष बराबरी हुन्छ के यो पहिलो वर्ष यहाँ हेर्नु त 4 लाख 2107.04 मात्रै लेखिने ल मैले पनि सबै यहाँ लिएर आर्दैन किस्त भनेको चाहिँ पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष सबैमा सेमै हुन्छ यहाँ पनि मैले लेखि दिए हाले 4 लाख 2107.04 लेखि दिए यहाँ पनि 4 लाख 2107.04 0 जा यो पीएमटी भनेको त प्रत्येक वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्त हो नि त त्यही भएर पीएमटी जहिले पनि सबैमा बराबरी हुन्छ अब यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि इन्ट्रेस्ट भनेको 10% केको 10% यो जुन लोन छ नि हामीहरुको 1 लाख हो सरी 10 लाख हो यो 10 लाख को कति परसेन्ट 10% हुन्छ किनभने ब्याज भनेको त ऋण बाट तिर्छौ नि त ऋण 10 लाख छ भने 10 लाखको 10% कति हुन्छ 1 लाख रुपैयाँ हामीहरुको के रहेछ ब्याज रहेछ अब यहाँ ध्यान दिनु हामीहरुले जम्मा किस्त बुझाको पहिलो वर्षमा हामीहरुले किस्त 4 लाख 2107 रुपैयाँ किस्त बुझाको हो यो 4 लाख 2107 रुपैयाँ बुझाको किस्तमा इन्ट्रेस्ट 1 लाख रुपैयाँ पर्यो भने बाकी रहेको सामा चाहिँ हामीले कति बुझाएछम त 3 लाख 2107.04 हामीले यो लेखेको थियौ नि पाँचौं कोलम भनेको यो तेस्रो कोलममा चौथो कोलम घटाउँदाखेरि आउँछ जहिले पनि ल रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सामा चाहिँ हामीले कति बुझाएछम त जम्मा किस्त भनेको 4 लाख 2107 बुझाको हो यो किस्त भित्र चाहिँ ब्याज पनि हुन्छ सामा पनि बुझाको हुन्छ के त्यही भएर जम्मा किस्त 4 लाख 2107 मा ब्याज चाहिँ 1 लाख भने बाँकी रहेको 3 लाख 2107 चाहिँ हामीले सामा घटाएछम के यति ऋण चाहिँ घटाएछौ अब इन्डिंग ब्यालेन्स अफ लोन भनेको वर्षको सुरुमा हामीहरुको 10 लाख रुपैयाँ थियो ऋण अब 10 लाख रुपैयाँमा रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनेको सामा 3 लाख 2107.04 रुपैयाँ बुझाइउ भने बाँकी रहेको चाहिँ इन्डिंग ब्यालेन्स अफ लोन हुन्छ यो छैठौं कोलम निकाल्नका लागि यो दोस्रो कोलम छ नि दोस्रो कोलममा यो पाँचौं कोलमको घटाउनु पर्ने हुन्छ 10 लाखमा यो घटाएर आउँछ ल जहिले पनि इन्डिंग ब्यालेन्स निकाल्नका लागि सुरुमा जति ऋण थियो त्यसमा रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल हामीहरुले सामा कति भुक्तानी गर्यौ त्यो घटाए भने चाहिँ इन्डिंग ब्यालेन्स अफ लोन आउँछ ल 10 लाख 10 लाख दिएको छ माइनस अ उतापट्टि 3 लाख 2107.04 दिएको रहेछ ल त्यो घटाउने बित्तिकै 6 लाख अ 97892896 आउने रहेछ अब यहाँ नेरी यस्तो भयो यो जुन अब अन्तिम छ नि यो पहिलो वर्षको अन्तिमको ऋण भनेको दोस्रो वर्षको सुरुमा त्यही आउँछ के 6 लाख अ 97892896 यो जुन पहिलो वर्षको अन्तिमको लोन छ इन्डिंग ब्यालेन्स अफ लोन पहिलो वर्षको अन्तिमको भनेको दोस्रो वर्षको सुरु हो त्यही ब्यालेन्स चाहिँ हामीहरुको दोस्रो वर्षको सुरुमा आउँछ अब अब यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि 10% ब्याज छ नि अघि 10% ब्याज तिर्दा त्यो पहिलो वर्षको ऋण बाट हामीहरुले ब्याज तिरेका थियौ अब दोस्रो वर्षको ऋण बाट ब्याज तिर्नु पर्यो यानी कि 6 लाख 97892896 को कति परसेन्ट 10% हामीहरुले ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ यतिको 0.10 10% गर्दा खेरि आउने रहेछ 69000 ब्याज रहेछ हामीहरुको 69799.296 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज रहेछ अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने त भने देखि जम्मा हामीले किस्त बुझाको अब यो पाँचौं कोलम निकाल न तेस्रो माइनस चौथो कोलम तेस्रो माइनस चौथो कोलम यानी कि जम्मा हामीले किस्त बुझाको भनेको 4,2107.04 हो त्यसमा ब्याज यति हो भने बाँकी रहेको चाहिँ सामा बुझाको हो क्या त्यही भएर यसमा यो घटाइदिने ल मैले चाहिँ उल्टो घटाइदिन्छु माइनसमा आउँछ केही फरक पर्दैन पोजिटिभै लेखिदिने 4,2000 एक सय सात पॉइंट जीरो चार गौरता के लिए आमिर को यानी रियाम निराशा तीन लाख बत्तीस हजार तीन सय सत्रह पॉइंट सात चार चार अब प्रत्येक चोटि एउटै स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्यो क्या अब यो जुन छैठौं कोलम छ नि इन्डिंग ब्यालेन्स अफ लोन निकाल्नका लागि यो दोस्रो कोलममा पाँचौं कोलम दोस्रो कोलम बिगिनिंग ब्यालेन्स हामीहरुको दोस्रो वर्षको बिगिनिंग सुरुमा 6,97,000 थियो त्यसमा हामीले यति चाहिँ सामा भुक्तानी गर्यौ भने अब बाँकी कति ऋण रह्यो त हो यसमा यो ब्यालेन्स घटाइदिनु पर्यो क्या दोस्रोमा पाँच पाँचौं घटाउँदाखेरि छैठौं ब्यालेन्स आउँछ ल यति आइसक्या छ हैन यो माइनसमा अलरेडी छ नि त प्लस मैले चाहिँ उल्टो पाल्टो गर्दैन ल तपाईहरुले गर्दाखेरि हो यो ब्यालेन्स मा यो ब्यालेन्स घटाएर यहाँ नेरी लेखिदिने ल प्लस 6,97892896 गर्दाखेरि आउने रहेछ 
तीन लाख पैंसठी हजार पांच सौ पचहत्तर पॉइंट दुई एक छने हो यो बैलेंस में यो बैलेंस में यह बिगिनिंग बैलेंस दोसों वर्ष को बिगिनिंग बैलेंस में दोसों वर्ष को यह सामा भुक्ता घटाई दिखे दोसों वर्ष को सुरू को ऋण में दोसों वर्ष में भुक्ता सामा घटाई दिखे दोसों वर्ष को अंतिम में कति ऋण रहो तो भाई आँच अब यह दोसों वर्ष को अंतिम को ऋण तेसरो वर्ष को सुरू को ऋण तीन लाख पैंसठी हजार पांच सौ पचहत्तर पॉइंट दुई एक छो अब यह तेसरो वर्ष को सुरू में ये अब जैसे भी ब्याज ऋण बड़ निल जी ऋण छो ब्याज निकाल पर्व अब इसको दस पर्सेंट कर इसको कति पर्सेंट कर जीरो पॉइंट वन जीरो दस पर्सेंट बाहर पर्सेंट जी हो छत्तीस हजार पांच सौ सन्तावन्न आद रहे छत्तीस हजार पांच सौ सन्तावन्न पॉइंट पांच दुई आँद अब यह पांच हो रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल जी किस्ता हो तो किस्ता में ब्याज घटाई दिखे रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल आँच यानि कि यह तेसरो कोलम माइनस चौथों कोलम कर माइनस उल्टो घटाई दिए मैं नेगेटिव आँस हो पोजिटिव बैलेंस लेख्ता भैया चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार करें लेखीदिने गाखे तीन लाख पैंसठी हजार तीन लाख पैंसठी हजार पांच सौ उन्चास पॉइंट पांच एक आठ चार आयो ल अब यो यो अंतिम को निल्दा नहीं जैसे अब लास्ट को बैलेंस जीरो हो क्या हमीर तीन वर्षसम को ऋण लिखे होनी है तीन वर्षसम को ऋण लिखे हो तीन वर्ष को अंतिम में पुग्खे तो ऋण चुक्ता होता नत्र हो यो बैलेंस ये लास्ट बने छैठों कोलम निखे दोसों कोलम में पांचों कोलम घटाने होनी हो इसमें यह घटाने होनी भर मैं उल्टो घटाई दिखे प्लस यहाँ तीन लाख पैंसठी हजार पांच पचहत्तर पॉइंट दुई एक छाखे पच्चीस रुपये हमीर को यहाँ राउंड इफेक्ट देखि है इसी बीस पच्चीस रुपये चालीस पैंतालीस रुपये को अंतर आयो हमें लेखना चाहिए अंतिम में के लेखीद जीरे लेखीद लोने ट्वेंटी फाइव दिए राउंड इफेक्ट होगा यहाँ इसी लेखीदिने रुपीज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स वन इज राउंड इफेक्ट हमें सब पॉइंट में लेखे थे मत देखिए यह एटा राउंड इफेक्ट हो अंतिम में हमें जीरे भनाई दून पर्ने अंतिम को बने को जो यो दोसों कोलम बिगिनिंग बैलेंस अफ लोन में यह रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल घटाऊ अंतिम में यो यह पर्ने हो यहाँ अब यो जीरो लेख् पर्व क्योंकि तीन वर्षसम हमें ऋण लिखे तीन वर्ष को अंतिम में गए हमीर को ऋण पूरे के हो चुक्ता हो ल अब यो तो खाले प्रब्लम नहीं कई छेन ये मजा सकता सब भाग सुरू में बिगिनिंग बैलेंस लेखने तेभंदा पाड़ी पीएमटी निले हो इंट्रेस्ट दिए हो पीएमटी में आयोग इसमें यह घटना यह लेखने अभी यह जो दोसों कोलम छ बिगिनिंग बैलेंस में रिपेमेंट घटा यह लेख् पर्व ल प्रत्येक चोटी करते जाने मैं चाहिए उल्टो पाल्टो घटाई दिए क्याकुलेटर में खींचना को लगी अल्छी लगे उल्टो पाल्टो कर सरासरी तो अफ कर फेर कर अभी यह पेल्ला वर्ष को अंतिम को दोसों वर्ष में आँच तो पीएमटी प्रत्येक वर्ष सामान किस्ता होनी ब्याज निल्दा खेल यो ब्याज निल् पर्व फिर इसमें यह घटाएर यह लेखने अभी अंतिम को निल्ला सुरू को ऋण बड़ कति सामा भुक्ता गये इसमें यह घटाएर यह लेखने ते अब इसको अंतिम को बैलेंस यहाँ आँच अब यह पीएम जैसे बराबरी होता अब इसको दस पर्सेंट यहाँ लेखने अभी पाड़ी जमा किस्ता में यह ब्याज घटा खेल यहाँ लेखने यह सामा भुक्ता जमा सुरू को ऋण में यह घटा खेल अंतिम को फिर ऋण आँच तर तीन वर्ष का लगी लिखे ऋण हो तीन वर्ष में पूरे चुक्ता हो पच्चीस रुपये यहाँ अंतर आँच यह डिफ्रेंट है तरह भी जीरे लेखीदिने क्यों पच्चीस रुपये को हमीर को राउंड इफेक्ट हो अंतिम में सब हमें पॉइंट लिखे बाजे एक चोल आँथ्यो तर यहाँ एक चोल अब आन ये भाई इसको बी अब इसको सी नंबर में हमें ये लोन एमोटाइजेशन सेड्यूल नहीं जी खेल यही तरीका हम तैयार कर पांच वर्ष भन्न दस वर्ष भन्न पंद्रह वर्ष भन सब में हमीर करते जो जैसे कोई कोई बेला कोई कस्तो सो दस वर्ष का लगी लिखे ऋण होने को तर लोन एमोटाइजेशन सेड्यूल से पांच वर्ष को मत तैयार करूने ऋण चाहे दस वर्ष का लगी लिखे हो दस वर्ष में चुक्ता हो दसों वर्ष में चाहिए जीरो आँच तर पांच वर्ष का लगी तैयार करूने तो पांच वर्ष को मैं जीरो देखा पाइद पाइन लो घटा खेल जी आँस नहीं हमें लेख् पर्ने अब यहाँ हमें अर्क कोईसन के वाट फ्रैक्शन फ्रैक्शन को अनुपात प्रोपर्सन निल् पर्व अ पेमेंट मेड पेमेंट ने बना फ्रैक्शन कति अरे दोसों वर्ष में रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल र पेमेंट ने बना फ्रैक्शन कति अरे तो दुई वर्ष में भैंद क्या अब यह कोईसन नहीं अलग हम डिस्कस कर फ्रैक्शन एफआरएसी टीआईओएन फ्रैक्शन अफ पेमेंट 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 बने पीएमटी हो फ्रैक्शन अफ पेमेंट मेड इन इयर टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल प्रिंसिपल 
रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल भैक्सन अफ पेमेंट मेड इन इयर टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फैक्सन फैक्सन अफ पेमेंट पेमेंट मेड हो यो पेमेंट ले मेड क्या बना पेमेंट ले बना फैक्सन से क्यों हो रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल को आधार में प्रिंसिपल रेमेंट को फैक्सन कति हो भाई क्या हो तो निना का कहीं दोसों वर्ष को भाई हो यो दोसों वर्ष में हेन पो दोसों वर्ष में पेमेंट पीएमटी हो यो पेमेंट र प्रिंसिपल ने बना को रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल को हो यो प्रिंसिपल ने बना को फैक्सन कति हो भाई हो यो निकाल का लगी नहीं प्रिंसिपल कति दिए यहाँ दिया दोसों वर्ष को भैस न तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ सत्रह पॉइंट सात चार चार डिवाइडेड बाई पेमेंट पेमेंट रिंसिपल ने बना को फैक्सन चार लाख दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार है इन टू हंड्रेड कति पर्सेंट पर्सेंटेज में लगीदिने लाला इसी कर भन्न को मतलब रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल इन इयर टू डिवाइडेड बाई पीएमटी फर्मुला लिखता भी हो तो फर्मुला लेखी रख् आवश्यक भी छाइन हमें लोसन ने के भाषा में फैक्सन अफ पेमेंट मेड इन इयर टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल भन अब कहीं कहीं फैक्सन अफ पेमेंट मेड इन इयर थ्री रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल भाषा क्या इयर थ्री भन थ्री लेकिन पो क्या इयर थ्री को प्रिंसिपल डिवाइड बाई इयर थ्रीक पेमेंट हेन पो पीएमटी तो सब में बराबर होता है अब कहीं कहीं के भाई फैक्सन अफ पेमेंट यानी कि पीएमटी मेड इन इयर टू रिप्रेजेंट द इंट्रेस्ट भाई क्या इंट्रेस्ट रीएमटी को फैक्सन निल्न भाई तस्त अवस्था में इंट्रेस्ट पीएमटी ने भाग कर कहीं फैक्सन अफ पेमेंट मेड इन इयर वन रिप्रेजेंट द इंट्रेस्ट भाई इयर वन इयर वन से इंट्रेस्ट र पेमेंट यानी कि पीएमटी को फैक्सन कति हो तो निल्न भाई तस्त अवस्था में इंट्रेस्ट पीएमटी ने भाग कर पर्ने हो जी खेरे भाग करने पीएमटी हो केसित बना को फैक्सन हो तेज मत राख् पर्व अलग कोईसन ने क्या भन फैक्सन अफ पेमेंट मेड पेमेंट ने बना फैक्सन भाई बितिक यह पेमेंट तल हो जी खेरे इसी नहीं पेमेंट ने नहीं फैक्सन बनाने वाले आँच पेमेंट तल हो रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल को दोसों वर्ष को प्रिंसिपल भर दोसों वर्ष को प्रिंसिपल हे पो पैलो वर्ष को प्रिंसिपल पैलो वर्ष को प्रिंसिपल हे पर्ने हो अब कराखे कति आए तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ सत्रह पॉइंट सात चार चार डिवाइडेड बाई चार लाख दुई हजार दुई हजार एक सौ सात पॉइंट जीरो चार कर जीरो चार कर जीरो पॉइंट एट टू सिक्स फोर इंटू हंड्रेड भी हमीर को है एटी टू पॉइंट सिक्स फोर आदि रहता है एटी टू पॉइंट सिक्स फोर फोर पर्सेंट एटी टू पॉइंट सिक्स फोर फोर पर्सेंटेज हो इसी हमीर यह फैक्सन भी निल सकता है यहाँ भी हमें दिखे एटी टू पॉइंट सिक्स फोर पर्सेंट वाले दिखे यह प्रब्लम भी भैया आज हमें दुईटा पैटर्न को प्रब्लम गये है यो खाल हमें फाइनल एक्जाम में प्रब्लम प्राय सोधी रखे हो अब यो खाले कोईसन में अर्क एवं के कंडीसन सोच अब प्रत्येक वर्ष को नहीं कहीं कहीं हमें के सोचने अलग तो हमें यह एबीसी तीनवटा सोच दिया अब एक्जाम में हमें कोईसन कसरी आने प्रत्येक वर्ष को इंट्रेस्ट हेन तो यहाँ यहाँ एक लाख सा यहाँ इंट्रेस्ट अलग कमती है यहाँ इंट्रेस्ट कमती है इंट्रेस्ट घट्द दर में प्रत्येक वर्ष ब्याज घट्द जान कोधी दी क्या कोईसन प्रत्येक वर्ष ब्याज घट्द जान कोईसन आईदी प्रत्येक वर्ष ब्याज कट्द जान क्यों प्रत्येक वर्ष हमीर किस्ता बुझाऊ जान किस्ता बुझाऊ गई कारण हमीर को ऋण भी घट्द जान ऋण घट्द गई कारण ब्याज भी घट्द जान हमें भनी भनी दून पर्व लोसन आँस यो खाल प्रत्येक वर्ष बुझा पर्ने ब्याज घट्द जान कत्येक वर्ष ब्याज घट्द जान को कारण क्योंकि रिपेमेंट हमें प्रत्येक वर्ष सामा भुक्ता करते गई तो प्रत्येक वर्ष सामा भुक्ता करते गई कारण ऋण भी घट्द जान ऋण घट्द गई कारण हम ब्याज भी घट्द जान हमें भन्न पर्ने तो हमें फाइनल एक्जाम में आने सकने पोसिबल कोईसन हो अब यह भाग पसिलो क्लास में हमीर यह भाग अल डिफ्रेंट पैटर्न का प्रब्लम सल्व करने ये खाले पैटर्न को प्रब्लम यह टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री में भी सोधे है द मैनेजमेंट अफ द डेल्टा ट्रेडिंग कंपनी डिसाइडेड टू बाई अ डिलिवरी भेन टेकिंग अ लोन वाले लोन भाई बितिक प्रेजेंट भैल्यू भैया फर चार इयर फोर इयर को चार वर्ष का लगी फ्रम ने बैंक लिखे रहे द लोन बेयर एंड एनुअल इंट्रेस्ट रेट टेन पर्सेंट वाक एंड कल फर इक्वल एनुअल इंस्टलमेंट पेमेंट बराबरी रूप में इक्वल एनुअल वार्षिक रूप में पेमेंट कर इक्वल एनुअल इंस्टलमेंट पेमेंट एनुअल इंस्टलमेंट वार्षिक किस्ता बुझा पर्व एट द इन अफ द इच इयर फर फोर इयर को चार वर्षसम बुझा पर्व भाई डिटर्माइन एमाउंट अफ एनुअल पेमेंट प्रत्येक वर्ष कति कति एनुअल पेमेंट वार्षिक रूप में कति बुझ भुक्ता कर यो पीएमटी निकाल पर्ने रहता है प्रिपेयर लोन एमाटाइजेशन सेड्यूल हो ते लोन एमाटाइजेशन सेड्यूल बनाने खाले हो यो यह तैयार के सजिलो तरीका अगिक वे में सल्व कर सकूँ यहाँ भाग पाड़ी का प्रब्लम थोड़े डिफ्रेंट पैटर्न का दिएगा यह भाग पच्चीस क्लास में हमीर ती प्रब्लम सल्व करते जाने